కీసాట్ వీక్షకులకు స్వాగతం మనం గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్కి సంబంధించినటువంటి భౌగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించిన అంశంలో అనేక విషయాలు మనం చర్చించు చర్చించుకుంటూ వస్తున్నాం భౌగోళిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలను మనం చర్చించుకుంటూ వస్తున్నాం ఇందులో భాగంగా భూగ్రహానికి సంబంధించినటువంటి వాతావరణ నిర్మాణము సంఘటనము శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలను కూడా చర్చించుకుంటున్నాం అందులో భాగంగా ఈరోజు మనము వాతావరణ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి రెండవ పొర అయినటువంటి స్ట్రాటోస్పియరు అది దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాలను మనం చర్చిస్తాం ఇంతకుముందు మనం చూసినట్లుగా వాతావరణాన్ని రెండు పొరలుగా విభజిస్తే కింద దాన్ని హోమో ఆవరణము పైన ఉన్న దాన్ని హెటరో ఆవరణం అని అన్నాం ట్రోపో ఆవరణము సుమారు పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు ఎంత వరకు విస్తరించి ఉంటే దాని పైన ఉన్నటువంటి స్ట్రాటో ఆవరణము మీన్సీ లెవెల్ నుంచి అంటే సముద్ర మట్టం నుంచి యాభై కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించి ఉంది దాని తరువాత ఉన్న వాతావరణంలో పొర మీజో ఆవరణము దానిపైన ఉన్నది ధర్మల్ అంటే ఐనో ఆవరణము లేదా ధర్మోస్పియర్ దానికి ఎగువన ఉన్నది క్రమంగా విశ్వంతో కలిసిపోయే అంటే వ్యాక్యంతో శూన్యంతో కలిసిపోయేటువంటి పొర ఎగ్జో ఆవరణము లేదా ఎగ్జోస్పియర్ రెండవ పొరణ కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే స్ట్రాటో ఆవరణం యొక్క ఎత్తు యాభై కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించి ఉంది దీనిలో దిగువన ఉన్నటువంటి ఆవరణము ఐసో ధర్మల్ ఇన్ నేచర్ మీన్స్ దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ వాల్యూస్ అప్ టు అన్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద మీన్స్ లెవెల్ దట్ ఇస్ ఫ్రమ్ ట్రోపోపాస్ ఆన్వర్డ్స్ సో ట్రోపోపాస్ అనేది కూడా మనం చూసినాము దీన్ని కోల్డ్ ట్రాప్ అని కూడా అంటారండి కోల్డ్ ట్రాప్ అనడానికి గల కారణం ఏమిటంటే మీన్స్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి ఆవిరైనటువంటి వాటర్ వేపర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్మోస్ట్ ఇట్ రీచెస్ అప్ టు ట్రోపోపాస్ అండ్ ద ట్రోపోపాస్ నెవర్ అలౌస్ ద వాటర్ వేపర్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద ట్రోపోస్పియర్ ఒకవేళ ఈ ట్రోపో ఆవరణ నుంచి కనుక ఈ నీటి ఆవిరి కనుక పైకి వెళ్ళినట్లయితే ట్రోపోపాజ్ లేని సమక్షంలో అలా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది ఇలా వెళ్ళినట్లయితే కనుక భూమి మీద నీరు ఆనవాళ్ళు కూడా మిగిలేవి కావు ఈ విధంగా భూమి యొక్క ఆవరణ వ్యవస్థల్ని లేదా జీవ వైవిధ్యాన్ని లేదా జీవి యొక్క ఆవిర్భావాన్ని కాపాడగలిగిందంటే అది ట్రోపోపాజ్ అని చెప్పుకోవాలి దీనిపైన ఉన్నటువంటి స్ట్రాటావరణంలో దిగువన ఉన్న స్ట్రాటావరణము ఐసో ధర్మల నేచర్ అంటే సమాన ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఉష్ణోగ్రతల్లో విలువలలో మార్పు లేదో పీడన ప్రవణతలు ఉండవు అంటే ప్రెజర్ డిఫరెన్సెస్ ఉండవు ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ ఉండదు పీడ పీడన వ్యవస్థలో ఎప్పుడైతే ఇచ్చు తగ్గులు లేకుండా ఉంటాయో పవన వ్యవస్థ కూడా ఆవిర్భవించదు కాబట్టి అందువల్ల ఈ దిగువన ఉన్నటువంటి ఈ స్ట్రాటో ఆవరణపు పొర జెట్ విమానాలు ప్రయాణించడానికి చాలా అనుకూలమైనటువంటి పొర జెట్ వే జెట్ ఏరోప్లేన్స్ అనేవి అధిక లోడ్ని క్యారీ చేయగలిగినటువంటి కార్గో ప్లేన్స్ ఇవన్నీ కూడా సో వీటికి ఇంధన సామర్థ్యం అనేది చాలా ప్రధానమైన అంశం ట్రోపో ఆవరణలో ఉన్నట్లయితే అనేక కల్లోలాలు అలజళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి పవన వ్యవస్థ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఘర్షణ అంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఇంధన సామర్థ్యం అంటే మైలేజ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అధిక మైలేజ్ని పొందడం కోసం చాలా ప్రశాంతమైనటువంటి దిగువ స్ట్రాటావరణ ప్రయాణిస్తాయి ఈ ఇరవై మూడు కిలోమీటర్ల వరకు చాలా ఐసో ధర్మలుగా ఉంటుంది ఇక ఇరవై మూడు కిలోమీటర్ల నుంచి ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు ఇక్కడ మరొక లేయర్ ఉంది దాన్నే ఓజోన్ లేయర్ అంటాను చూసాం ఈ ఓజోన్ లేయర్నే ఓజోన్ పొరనే కెమోస్పియర్ అని కూడా అంటామండి సో కెమోస్పియర్ కెమోస్పియర్ సిహెచ్ఈఎంఓ సో ఈ కెమోస్పియర్ కూడా చాలా ప్రధానమైన పొర భూమి యొక్క 
జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడడంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కెమోస్పియరు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కెమోస్పియర్ ఏం చేస్తుందంటే దీంట్లో ఓజోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది భూమి మీద ఉన్నటువంటి మొత్తం ఓజోన్లో అంటే వాతావరణంలో ఉన్న మొత్తం ఓజోన్లో తొంభై శాతం వరకు ఇక్కడ ఉంటే ఒక పది శాతం వరకు ఓజోను ట్రోపో ఆవరణంలో ఉంటుంది ఈ ఓజోన్ యొక్క ప్రాధాన్యత మనం గమనించాం ఇట్ నెవర్ అలౌస్ ద ఈవీ రేడియేషన్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ట్రోపోస్పియర్ ట్రోపోస్పియర్లోకి రావడానికి అది ఎప్పుడు కూడా అనుమతించదు ఈ యూవీ రేస్లో కూడా మూడు రకాలు ఉన్నాయండి ఒకటి వచ్చి యూవీఏ రెండవది యూవీబి మూడవది యూవీసి ఈ యూవీఏని కనుక గమనించినట్లయితే ఇట్స్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ పెద్దగా ప్రమాదకరైన ప్రమాదకరమైనటువంటి కిరణాలు కావు ఇవి యూవీబి యూవీసి ఈ రెండు కూడా చాలా ప్రమాదకరమైన కిరణాలు వీటి యొక్క తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా యూఏ కానివ్వండి బి కానివ్వండి సి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రికల్లీ ఛార్జ్డ్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఇవన్నీ కూడా విద్యుత్ ఆవేశ పూర్తయినటువంటి తరంగాలు ఈ హై ఎనర్జీ కెపాసిటీ వల్ల ఈవెన్ దే కెన్ పెనట్రేట్ ఇన్ టు ద హ్యూమన్ బాడీస్ సో మనిషిలో కూడా చుచ్చుకోపడే సామర్థ్యం సామర్థ్యం కలిగినటువంటి ఇవి యూవీసి అనేది నెవర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద అర్త్ ట్రోపోస్పియర్ ఈవీసీలు అనేది ఎందువల్ల ఎంటర్ కాలేదంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓజోన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఓజోన్ రేస్ కంప్లీట్గా ఈవీసీని అబ్జార్వ్ చేసేస్తాయి లేదా రిఫ్లెక్ట్ చేసేస్తాయి దే రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద స్పేస్ ఐ ద రిఫ్లెక్ట్ ఆర్ ది అబ్జార్వ్ ఇక ట్రోపో ఆవరణలోకి ఎంటర్ అయ్యేది కేవలం యూవీబి మాత్రమే యూవీబి ప్రీవియస్ సివిల్స్కి వచ్చిన అనేది మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈవీబి కూడా చాలా హార్మ్ఫుల్ సో ఈవీబి మాత్రమే ఎంటర్ అవుతుంది ఇక ఓజోన్ లేయర్ యొక్క మనం పరిస్థితిని పరిశీలించినట్లయితే అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓన్లీ నైంటీ ఫోర్ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేస్ విల్ బీ ఓకేనా రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ ఇన్ ద స్పేస్ అండ్ ఓన్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ రేస్ విల్ బీ అలౌడ్ ఇన్ టు ద ట్రోపోస్పియర్ విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ లైఫ్ బతకడానికి జీవించడానికి చాలా అత్యవసరమైనటువంటివి ఆవశ్యకమైనవి కానీ మానవ ప్రేరిత కారణాల వల్ల ఆంథ్రోపోజెనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే సమ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ విచ్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ దే ఆర్ డిప్లీటింగ్ ద ఓజోన్ లేయర్ ఎలా డిప్లీట్ చేస్తున్నాయంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం ఈ ట్రోపో పాజ్ అనేది కొంచెం వీక్ లేయర్ ఈ వీక్ లేయర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి శీతాకాలంలో వింటర్ సీజన్లో టెంపరేచర్స్ బాగా తగ్గిపోయినప్పుడు ఈ ధ్రువ ప్రాంతాల దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ ఓజోన్ పొర తన సామర్థ్యాన్ని కోల్పోవడం వల్ల కొరియాలిస్ బల ప్రభావం వల్ల వాయువులు అన్నీ కూడా పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి ఇది మరలా చూద్దాం ఈ అంశం ఈ కొరియాలిస్ ప్రభావ బల ప్రభావం వల్ల సమ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ విల్ బీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ట్రోపో స్ట్రాటోస్పియర్ వెన్ ద ట్రోపోపాజ్ లూజెస్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ డ్యూరింగ్ సివియర్ కోల్డ్ వింటర్స్ సో ఈ విధంగా ఎంటర్ అయినవి ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇక్కడ ఈ ఓజోన్ లేయర్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకి ప్రధానమైన అంశం ఏమిటంటే మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓజోన్ పొర క్షీణత గల కారణాలు మరియు పర్యవసనాలు చర్చించండి అన్నప్పుడు అందరూ అభ్యర్థులు కూడా చేసేటటువంటి ఒక మిస్టేక్ ఏమిటంటే ఇక్కడ అసలు ఓజోన్ పొర దెబ్బతినాన్ని గల కారణాలు చెప్తున్నారు కానీ దాన్ని భౌగోళికంగా ఏ కారణం అనేది చెప్పలేకపోతున్నారు అంటే వాళ్ళకి గైడెన్స్ లేకుండా పోతుంది అందువల్ల ఇటువంటి ప్రశ్నని మీరు కనుక వచ్చి ఆన్సర్ చేసేటువంటి పరిస్థితి కానీ ఎదురైతే మొట్టమొదటిగా ఓజోన్ పొర దెబ్బతినా ఓజోన్ పొరన గురించి చెప్పండి స్టాటోస్పేలో ఇది ఇరవై మూడు లేదా ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల నుంచి ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు గరిష్టంగా తొంభై శాతం వరకు విస్తరించి ఉంది ఈ పొర దెబ్బతినానికి ప్రధా ప్రధాన కారణం ఈ క్రింది అంశాలు క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ ఇవన్నీ చెప్తాం ఇప్పుడు ఇవి ఎందువల్ల స్ట్రాటో ఆవరణలోకి వెళ్తున్నాయనే విషయాన్ని చెప్పండి ట్రోపోపాజ్ బలహీనమైనటువంటి పొర కాబట్టి అతిశీతలమైనటువంటి శీతాకాల పరిస్థితుల్లో ధ్రువాల వద్ద ఈ పొర తన ధర్మాలను కోల్పోవడంతో కొరియాలిసి బల ప్రభావం వల్ల అన్ని వాయురాసులతో పాటు ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీసే కొన్ని వాయురాసులు కూడా స్ట్రాటోస్పిర్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఓజోన్ లేయర్లో ప్రవేశించడం వల్ల ఇవి ఈ పొర దెబ్బతింటుంది అనే అంశాన్ని మీరు 
ప్రస్తావించండి ఇక ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీసేటటువంటి అంశాలు లేదా వాయువులు కనుక మనం ప్రయస్ ప్రయ పరిశీలిస్తే అవి మొట్టమొదటిది సిఎఫ్సీస్ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ ఈ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ అనేవి మొత్తం ఓజోన్ పొర క్షీణతలో ఎనభై శాతం వరకు కారణమవుతున్నాయి దీని తరువాత మొదటిది సిఎఫ్సీస్ రెండవది హెచ్సిఎఫ్సీస్ హైడ్రో క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ హెచ్సిఎఫ్సీస్ ఈ సిఎఫ్సీస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు కారణమైతే హెచ్సిఎఫ్సీస్ చాలా తక్కువ పరిధిలో కారణమవుతున్నాయి వీటి తర్వాత హేలాన్స్ అంటామండి హేలాన్స్ ఈ హేలాన్స్ వచ్చి ఫైర్ ఫైటింగ్లోనూ రాకెట్ లాంచింగ్ వెహికల్స్లోనూ ఫీయల్గా యూజ్ చేస్తారు దాని నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి హేలాన్స్ అనేవి ఐ మీన్ నథింగ్ బట్ హాలోజెన్స్ ఇవి వీటి తర్వాత మిథైల్ బ్రోమైడ్ మిథైల్ ఇవి కూడా ప్రీవియస్ సివిల్స్కి వచ్చినండి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ నైట్రైట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ నైట్రైట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ దీని తర్వాత అంశం పరిశీలించినట్లయితే అగ్రికల్చరల్ ఇన్పుట్స్ లైక్ ఫెర్టిలైజర్స్ అగ్రికల్చరల్ ఇన్పుట్స్ తర్వాత మెథైల్ క్లోరోఫామ్ మెథైల్ క్లోరోఫామ్ ఇవన్నీ కూడా ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీసేటటువంటి రసాయన పదార్థాలు ఇక ఓలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కూడా కొంతవరకు పాత్ర పోషిస్తాయి ఓలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఓలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఓలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్కి ఉదాహరణ ఫార్మాల్డిహైడు బెంజిను మొదలైనవి ఇక హ్యాలన్స్ అంటే హాలోజన్స్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఈ మూడు కూడా ప్రధానమైన కారణాలు అసలు ఓజోన్ పొర దెబ్బతినడానికి ఓజోన్ పొర యొక్క సాంద్రత లేదా డెన్సిటీ అనేది డిక్రీజ్ కావడానికి ప్రధానమైన అంశం ఏమిటంటే ఓ త్రీ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఇట్ ఈస్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ యూవీ రేస్ యూవీ రేస్ నిరంతరము చర్య జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ ఓ త్రీ ఇది చర్యను నొత్తూ ఓ టూ ప్లస్ ఓగా మారి అదే యూవీ రేస్ సమక్షంలో మరలా ఓ త్రీగా మారుతుంది ఈ సందర్భంలో ఓ టూ ఓగా విడిపోయినటువంటి సందర్భంలో హ్యాలోజెన్స్ అయినటువంటి ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోబిన్ ఇవి కనుక ఓజోన్ లేయర్లకు ప్రవేశించినట్లయితే ఇవి హై ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ ఎలిమెంట్స్ అత్యధిక రుణాత్మక విలువ కలిగినటువంటి మూలకాలు ఇవి ఇవి ఫ్లోరిన్ కానివ్వండి క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ కానీ ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్రీ ఆక్సిజన్ ఆటంతో చర్యను అందితే సిఎల్ఓ కానివ్వండి ఎఫ్ఓ కానివ్వండి బిఆర్ఓ కానివ్వండి ఇలాంటి ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ వీటితో ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్స్ ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంది ఎప్పుడైతే ఫ్రీ అయినటువంటి ఆక్సిజన్ను యాటమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇవి బంధించడం వల్ల ఇప్పుడు ఓ టూ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగి ఓ త్రీ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది ఓ టూ కూడా కొంతవరకు యూవీ రేస్ని అడ్డుకోగలిగే సామర్థ్యం ఉంది ఓజోన్ ఓ త్రీ ఏమో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు యూవీ రేస్ని ఈవీ కిరణ కిరణాలని అడ్డుకుంటే ఓ టూ అంటే ఆక్సిజన్ అనేది కేవలం పది నుంచి పదకొండు పన్నెండు శాతం కిరణాలను మాత్రమే అడ్డుకోగలుగుతుంది అంటే తొంభై శాతం కిరణాలని ఈవీ రేస్ని అది ట్రోపోస్పిర్లో పంపడానికి అవకాశం ఇస్తుంది అందువల్ల ఓ త్రీ చేసినంత ఎఫెక్టివ్గా ఈవీ కిరణాలను అడ్డుకునే ఏ మూలకం కూడా లేదు మనకి సో ఇప్పుడు ఓ త్రీ కాస్త దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గి ఓ టూ కాన్సన్ట్రేషన్ క్రమంగా పెరగడం వల్ల ఈ ప్రక్రియ ప్రక్రియ కూడా ధ్రువ ప్రాంతాల్లో జరుగుతుండడం వల్ల ధ్రువ ప్రాంతాల్లో ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం కానివ్వండి అంటార్కిటిక్ ప్రాంతం కానివ్వండి వీటిలో ఓజోన్ పొర క్షీణత అనేది ఎప్పుడో ప్రారంభమైంది ఓకే క్రమంగా ఓజోన్ పొర అంతరించిపోయింది ఆ ప్రాంతంలో ఫలితంగా ధ్రువ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మంచు లేయర్ ఏదైతే అంటే క్రియోస్పియర్ అంటాం దాన్ని క్రియోస్పియర్ అంటే మంచు రూపంలో ఉన్న నీరంతా కలిపి క్రియోస్పియర్ అంటాం ఐస్ బర్గ్స్ కావచ్చు ఐస్ క్యాప్స్ ఫ్రోజన్ ఐస్ ఓకేనా ఇలాంటివన్నీ కూడా కలిపితే క్రియోస్పియర్ అంటాం ఈ క్రయోస్పియర్ యొక్క మందం క్రమేపి క్షీణిస్తూ ఈ మంచు కాస్త నీరుగా మారి 
వాటర్గా మారి ఏమవుతుందంటే నదీ జల సముద్ర జలాల యొక్క మట్టం క్రమంగా పెరుగుతుంది ఇది సముద్రం అయితే ఈ సముద్ర జలాల యొక్క మట్టం క్రమంగా పెరుగుతుండడం వల్ల సమీపంలోని తీర ప్రాంతాలు కాస్త ముంపును గురవుతున్నాయి ధ్రువ ఉపద్రువ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థలకి అలవాటు పడినటువంటి జీవ వైవిధ్యం ఏదైతే ఉందో హ్యాబిచ్యుట్ వైల్డ్ లైఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఏదైతే ఉందో బికాస్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ ది సైజ్ కవర్ దే ఆర్ లూజింగ్ దర్ హ్యాబిటెట్స్ అవి తమ జీవవాసాలు జీవావాసాలని కోల్పోతున్నాయి ఉష్ణోగ్రతల్లో పెరుగుదల సంభవించడం వల్ల అవి తమ యొక్క ఆహారపు వనరులు కూడా కోల్పోతున్నాయి వీటితో వాటిగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలకి అవి హ్యాబిచ్యుయేట్ కాలేకపోతున్నాయి ఫలితంగా జీవ వైవిధ్యం అనేది ఈ ప్రాంతాల్లో క్రమంగా క్షీణించడం ఈ క్రయోస్పీర్ కింద ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకవేళ క్రయోస్పీర్ అయితే దీని కింద ఉన్నటువంటి కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మరలా వీటి ద్వారా సిఓ టూ కానివ్వండి మీథేన్ కానివ్వండి లాంటి తదితర గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కూడా రిలీజ్ కావడానికి ఆస్కారం ఇస్తున్నాయి అందువల్ల గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావం కూడా పెరుగుతూ ఉంది అలాగే ఈ ఓజోన్ లేరు లేకపోవడం వల్ల ట్రోపో ఆవరణలో ప్రవేశించే యూవీ కిరణాల వల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా పవర్ఫుల్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కాబట్టి ఇవి దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ పెనట్రేటింగ్ ద హ్యూమన్ బాడీ అండ్ దే ఆర్ కాజింగ్ సివియర్ స్కిన్ క్యాన్సర్స్ సివియర్ స్కిన్ క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి వాటిలో ప్రధానమైంది మ్యాలిగ్నెంట్ మెలనోమా మ్యాలిగ్నెంట్ మెలనోమా మరొకటి బాసల్ తదితర స్కిన్ క్యాన్సర్స్ రావడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంది వీటితో పాటుగా మరొక ప్రభావం ఏమిటంటే ఇవి డిఎన్ఏలోకి కూడా చొచ్చుకుపోవడం చొచ్చుకుపోగల సామర్థ్యం కలిగినవి ఫలితంగా డిఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి జీనోమ్ సీక్వెన్సీని కూడా మార్చగలిగినటువంటి క్యాపబుల్ రేస్ ఇవి ఏదైనా నేర చేరిది కలిగిన వాళ్ళు కానివ్వండి లేదా సామాజిక అశాంతి కలడానికి కారణం కానివ్వండి అలాంటి వాటి అంశాలలో నేరస్తులను పట్టుకోవడంలో కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి చేదు సంఘటనలు ఎదురు కావడానికి అవకాశం ఉంది ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఇంకొక ఆమెతో సంబంధం కలిగి తన బిడ్డలకు జన్మనిచ్చారు కొంతకాలం తర్వాత ఆ బిడ్డలతో సంబంధం లేదన్నారు అనుకోండి అప్పుడు మనం చేయవలసిందని డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేస్తాం కానీ ఈ యూవీరేస్ ప్రభావానికి కనుక గురైతే డిఎన్ఏ కూడా చేంజ్ అయిపోయి నేరస్తిని పట్టుకోవడంలో మనము కొన్ని సమస్యల్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అదేవిధంగా డిఎన్ఏ చేంజ్ కావడం వల్ల కొన్ని జీవజాతుల మనుగడు కూడా భవిష్యత్తులో ప్రశ్నార్థకమైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నాయి వీటి తర్వాత చూసినట్లయితే మరొక సమస్య ఐ డ్యామేజ్ అంటే కంటిలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన సూక్ష్మమైన పొరలు ఏమైతే ఉన్నాయో అవి దెబ్బతిని కెటరాక్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి కానీ కంటి చూపు కోల్పోవడానికి కూడా అవకాశాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి యూవీ రేస్ ఇంకా అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ విషయంకి వస్తే యూవీ రేస్ వల్ల ప్రధానంగా సోయాబీను రైసు వీటి యొక్క ఈల్డింగ్ ఫెసిలిటీ అంటే ఈల్డింగ్ క్యాపబిలిటీస్ తగ్గిపోతాయి అంటే ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతాయి ఫలితంగా భవిష్యత్తులో ఆహార సంక్షోభానికి దారితీయడానికి కూడా అవకాశం ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా యూవీ రేస్ ట్రోపో ఆవరణలో ప్రవేశించడం వల్ల జరిగే అనర్థాలు దీని గల కారణం మనకు తెలిసిందే ఓజోన్ పొర క్షీణత మరి ఈ ఓజోన్ పొర క్షీణతకు సంబంధించిన అంశాలను మనం గమనించాం దీని సంవత్సరం సంబంధించిన ప్రోటోకాల్ ఒప్పందం ఏమంటే మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఈ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారము మనం ఏవైతే ఓజోన్ పొర క్షీణతకు కారణమైనటువంటి వాయురాసుల్ని లేదా పదార్థాలు మనం చూసామో వాటన్నిటి కూడా అనేక ఫేజెస్లో క్రమంగా తగ్గించుకుంటూ వచ్చి కానీ ఓజోన్ పొర క్షీణత గురి కాకుండా కాపాడవలసిన బాధ్యతని అన్ని దేశాలు భుజాన ఎత్తుకున్నాయి ఫలితంగా రెండు వేల పదిహేను నుంచి జరిగినటువంటి పరిశోధనలో ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్న పరిశోధనలే రెండు వేల పదిహేను నుంచి సేకరించిన సమాచారం ప్రకారము ఓజోన్ పొర క్షీణత క్రమంగా తగ్గిపోయి మరలా అది రీక్యూ పోతూ అంటే పునరుద్ధరించబడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం గమనించవచ్చు సో ఇది వాతావరణ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి స్ట్రాటోస్పియరు స్ట్రాటోస్పియర్ ఎదుర్కొన్న సమస్య ఓజోన్ పరక్షణతో సంబంధించిన అంశం ఇది హోమోస్పియర్ ఇక హోమోస్పియర్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత క్షీణత వల్ల ట్రోపో ఆవరణంలో టెంపరేచర్స్ తగ్గిపోయి భూమధ్యరేఖ వద్ద మైనస్ ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్లు చేరితే టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ అని చెప్పాం ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత విలోమం టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ 
ఇక్కడేమో నార్మల్ ల్యాబ్స్ రేట్ అంటే ఉష్ణోగ్రత క్షీణత ఎక్కడండి ఉష్ణోగ్రత క్షీణత అంటే టోపోస్పేర్లో ఇది ఉష్ణోగ్రత విలోమం ఉష్ణోగ్రత విలోమం ఏమో స్టాటోస్పేర్లో ఈ ఉష్ణోగ్రత విలోమం వల్ల ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతున్నాయి ఇక్కడ టెంపరేచరు పెరుగుతుంది క్షీణత వల్ల ఇక్కడ టెంపరేచరు తగ్గుతుంది సో ఉష్ణోగ్రత పెరగడం వల్ల క్రమంగా ఈ స్ట్రాటోపాజ్ అంటే స్ట్రాటో ఆవరణాన్ని దానిపైన ఉన్నటువంటి మీజో ఆవరణాన్ని ఇది మీజోపాజ్ ఇది మీజో ఆవరణము దీన్ని విడదీసేటువంటి పొర మీజో స్ట్రాటోపాజ్ ఏదైతే ఉందో ఈడకు వచ్చేసరికి ఉష్ణోగ్రత క్రమంగా పెరిగి జీరో డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్లకి చేరుతున్నాయి ఓకే సో మనం ఇక్కడ ఇంకొక అంశాన్ని కూడా గమనించవచ్చు వాతావరణంలో సున్నా డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో మనం గమనించవచ్చు అంటే భూమి యొక్క లామినార్ లేయర్ అంటే జస్ట్ భూమి యొక్క పైపు అనుకోండి లామినార్ లేయర్ అంటే ఒక ఐదు మిల్లీమీటర్ల వరకు ఉండేటటువంటి భూమి యొక్క పై పొర నుంచి ఒక ఐదు మిల్లీమీటర్ల వరకు ఉండే పొరని లామినార్ లేయర్ అంటాం ఆ లామినార్ లేయర్ దగ్గర ఫ్రోజన్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి సబ్ పోలార్ పోలార్ రీజియన్స్లో ధృవ ఉపద్రవ ప్రాంతాల్లో సున్నా డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత గమనించవచ్చు అలాగే ట్రోపో ఆవరణంలో పైకి వెళ్ళే కొలది టెంపరేచర్ క్రమంగా పడిపోతుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏడెనిమిది కిలోమీటర్లకి వెళ్ళేసరికి టెంపరేచర్ క్రమంగా పడిపోయి సున్నా డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్లు చేరుతుంది ఇక్కడ అది అక్షాంశాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది సో ట్రోపో ఆవరణంలో ఒక దగ్గర చూడవచ్చు అలాగే స్ట్రాటోపాస్ దగ్గర కూడా సున్నా డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతని గమనించవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు సున్నా నుంచి సున్నాకి మారుతూ ఉన్నాయంటే ఒక రకమైనటువంటి ఒకే రకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇక్కడ అందువల్ల దీన్ని హోమోస్పియర్ అన్నాం ఇక్కడ హెట్రోస్పియర్ ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ ఫాల్ కావడం అనేది ఉండదు ఇంకా క్రమంగా టెంపరేచర్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి సో హెట్రోస్పియర్ని కానీ గమనించినట్లయితే మొదట్లో ఉన్నటువంటి లేరు మీజో ఆవరణం ఈ మీజో ఆవరణాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇది యాభై నుంచి ఎనభై కిలోమీటర్ల మధ్య విస్తరించినటువంటి ప్రాంతము ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద మీజో స్పియర్ కేమ్ టు బి నోన్ ఫ్రమ్ ద మెటీరియోస్ స్టడీ ఆఫ్ మెటీరియోస్ భూమి మీదకి ఉల్కపాతాలు సంభవిస్తుంటాయి ఈ ఉల్కాపాతాలు సంభవించినప్పుడు అవి మీజో ఆవరణంలో రాగానే బర్న్ అవుతాయి ఇలా బర్న్ కావడానికి కారణం ఏంది అని పరిశీలించినప్పుడు ఈ పొర మనకి తెలియడం జరిగింది సో దీన్ని మీజో స్పియర్ అంటున్నాం దీనికే ఉన్న ఇంకొక పేరు ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ట్రోపోస్పియర్ ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రోపోస్పియర్ బాహ్య ట్రోపో ఆవరణం అని కూడా అంటాం ఇక్కడ కూడా ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గడం గమనించవచ్చు ఈ ట్రోపోస్పియర్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రోపోస్పియర్ చివరికి వెళ్ళేసరికి ఉష్ణోగ్రతలు వచ్చి ఎనభై కిలోమీటర్ల ఆల్టిట్యూడ్ వద్ద మైనస్ వంద డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్లు చేరుతాయి దీనిపైన ఉన్న ఆవరణము ధర్మోస్పియర్ దాని ఎగువన ఉన్నటువంటి స్పేర్ ఆవరణం వచ్చి ఎగ్జోస్పియర్ ఈ ధర్మోస్పియర్లో థర్మల్ కండిషన్స్ బాగా యాక్టివ్గా ఉంటాయి ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతూ పోతాయి పెరుగుతూ వెళ్ళి ఈ ధర్మోస్పియర్ని కనుక గమనించినట్లయితే రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించి ఉంటుంది ఇది మీన్సీ లెవెల్ నుంచి దీనికే గల మరొక పేరు ఏమిటంటే అయినోస్పియర్ దీంట్లో సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కిరణాల ప్రభావం వల్ల నైట్రోజను ఆక్సిజను తదితర వాయు రాసులు యూవీ కిరణాల ప్రభావానికి లేదా లేదా మరొక రకమైన వేరే కిరణాల ప్రభావం వల్ల ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయి కాబట్టి అక్కడ అయాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అందువల్ల వీటిని అయనోస్పియర్ అంటున్నాం ఈ అయనోస్పియర్లో చాలా పెక్యులర్ అంశాలు ఉన్నాయి వీటిని మరలా చూద్దాం దీనిపైన ఉన్న ఆవరణ ఎగ్జోస్పియర్ ఇది సుమారుగా నాలుగు కిలోమీటర్ల నుంచి విస్తరించి వెయ్యి కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించి ఉంటుంది మీన్సీ లెవెల్ నుంచి ధర్మోస్పియరు దీని యొక్క ప్రభావం రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల పరిధిలో బాగా చూడవచ్చు దీని యొక్క పరిధి నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల వరకు కూడా విస్తరించి ఉంటుంది నాలుగు వందల నుంచి వెయ్యి కిలోమీటర్లకు ఉన్న ఆవరణం ఏమిటంటే ఎగ్జోస్పియర్ ఈ ధర్మోస్పియర్లో ఉన్నటువంటి అంశాల మీద 
సివిల్స్ లో కానివ్వండి గ్రూప్ వన్ లో కానివ్వండి గ్రూప్ టూ లో కానివ్వండి చాలా సార్లు అనేక సందర్భాల్లో ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది దీని మీద అభ్యర్థులందరూ కూడా తప్పనిసరిగా కొంత పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన ఉండడం అనేది ఆవశ్యకం ఈ ధర్మోస్పియర్ని కూడా మరలా నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది డి లేయర్ ఈ లేయర్ ఎఫ్ లేయర్ జి లేయర్ ఈ ధర్మో ఆవరణము అనేది మన శాటిలైట్ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి రేడియో కిరణాలని రేడియో వేవ్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది ఈ డి లేయర్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే దిగువన ఉన్న పొర డి ఐనోస్పియర్ అనుకుంటే ఇది మొత్తము ఇక్కడ నుంచి ఐనోస్పియర్ అనుకుంటే ఈ దిగువన ఉన్న పొర డి లేయరు దాని ఎగువన ఉన్న పొర ఈ లేయరు దానికి ఎగువన మరలా స్పొరాడిక్ ఈ లేయరు స్పొరాడిక్ ఈ లేయరు దానికి ఎగువన ఉన్న పొర ఈ టూ లేయర్ దాని తరువాత ఎఫ్ లేయర్ ఎఫ్ లేయర్ కూడా మరలా రెండు పొరలు ఉన్నాయి దీంట్లో ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ దాని తరువాత జి లేయర్ సో ఇదంతా కలిపి ఏమవుతుందంటే ధర్మోస్పియర్ అవుతుంది ఈ డి లేయర్ అనేది కూడా అస్థిరమైనటువంటి పొర ఈ డి లేయరు హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో వేవ్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని లో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో వేవ్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఫలితంగా షార్ట్ డిస్టెన్సెస్లో రేడియో వేవ్స్ని సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ కానివ్వచ్చు ఇంకేదైనా సిగ్నల్స్ కానివ్వచ్చు ఈ షార్ట్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి వేవ్ మన వేవ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ కావాలి అంటే డి లేయర్ కూడా మనం పంపించాలి తర్వాత ఈ లేయర్ కూడా అన్స్టేబుల్ లేయరే అస్థిరమైన పోరే ఇది కూడా రాత్రి సందర్భాల్లో తన ఉనికిని కోల్పోతుంది ఈ లేయర్లు మీడియము లాంగ్ వేవ్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఇది సూర్యుడి నుంచి వచ్చే ఎక్స్రేస్ని అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది గ్రహించేస్తుంది ఎక్స్రేస్ని మనం ట్రోపార్లో ప్రవేశించకుండా అబ్జార్బ్ చేస్తుంది ఈ లేయర్ ఇక స్పొరాడిక్ ఈ లేయర్ అనేది కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో అరోరాస్ అనేవి సంభవిస్తాయి అది ఇంకో సెషన్లో చూస్తాం ఈ అరోరాస్ సంభవించేటువంటి పరిస్థితుల్లో స్పొరాడిక్ ఈ లేయర్ అనేది ఏర్పడుతుంది తర్వాత ఈ టూ లేయర్ కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతుంది ఇక దీనిపైన ఉన్నటువంటి ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ లేయర్స్ షార్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని రేడియో వేవ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని లాంగ్ వేవ్ లాంగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో వేవ్స్ని అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో వేవ్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయి ఫలితంగా లాంగర్ డిస్టెన్సెస్కి మనం సిగ్నల్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే రేడియో సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్మిట్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే ఎఫ్ లేయర్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక దాని తర్వాత లేయర్ జి లేయర్ ఇది రేడియో సిగ్నల్స్ని అంటే సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ని వాటిని ప్రసారం చేయడానికి ఉపయోగపడినటువంటి లేయరు ఇది కారణం ఏమిటంటే దీంట్లో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల ఇది పనికి రాదు రేడియో సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ కోసం తర్వాత దీనిపైన ఉన్న లేయరు ఎగ్జాస్పియర్ ఇది క్రమంగా ఎగ్జాస్పియర్ అనేది క్రమంగా స్పేస్తో కలిసిపోతుంది ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ ఐదు వేల ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు గమనించడం జరిగింది ఇక ధర్మోస్పియర్ల టెంపరేచర్స్ వన్ థౌజండ్ డిగ్రీస్ వరకు గమనించడం జరిగింది ఇంత హై టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పటికీ మానవుడి యొక్కకి ఎటువంటి హార్మ్ఫుల్నెస్ అంటే ప్రమాదాన్ని కలగకుండా చేస్తుంది దీనికి గల కారణం ఏమిటంటే వాతావరణంలో ఉన్న వాయురాసులు పైకి వెళ్ళేది కొద్ది క్రమంగా తగ్గిపోవడం వల్ల అట్మాస్ఫిరిక్ మాసెస్ యొక్క డెన్సిటీ తగ్గిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని తమలో ఉంచుకోలేకపోవడం వల్ల టెంపరేచర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వాటి యొక్క బర్నింగ్ ఇంపాక్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది వాతావరణ సంఘటనానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనం ఈ సెషన్లో గమనించాం ఇందులో భాగంగా స్ట్రాటోస్పియరు దానిపైన ఉంటే మీజోస్పియరు ధర్మోస్పియరు ఎగ్జాస్పియర్లో అనేక అంశాలను పరిశీలించాం వీటితో పాటుగా గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్లో ఓజోన్ పొర దానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు మనం అధ్యయనం చేయడం జరిగింది మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ప్రశ్నను అనేక సందర్భాల్లో సివిల్స్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి అభ్యర్థులందరూ కూడా ఇట్లా ఆబ్జెక్టివ్లోను అట్లా డిస్క్రిప్టివ్లోను కానీ సమగ్రమైనటువంటి అధ్యయనం చేసి దీని మీద పూర్తి స్థాయిలో పట్టు సాధించాలని ఆశిస్తున్నాం ధన్యవాదాలు